Hi, hello friends. Now I'm going to talk to you. Hello friends. I'm so happy to see you after three days. Today we have a Saturday special topic. This is our non-gavad episode. Super topic, my dear friends. Very exclusive content. கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளில் அறுநூற்றி எண்பத்தி நான்கு இந்திய விஞ்ஞானிகள் எப்படி காணாமல் போனார்கள் என்று யாருக்குமே தெரியவில்லை அவர்கள் எப்படி கொல்லப்பட்டார்கள் அல்லது எப்படி கடத்தப்பட்டார்கள் என்பது ஒரு புரியாத புதிராக உள்ளது ஆனால் இனிமேல் இது புரியாத புதிராக இருக்க முடியாது உங்களால் நம்ப முடியுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடந்த பதினைந்து வருடங்களில் அல்மோஸ்ட் எழுநூறு சயின்டிஸ்ட்கள்னா அதன் அர்த்தம் சராசரியாக ஆண்டுக்கு நாற்பத்தி ஐந்து பேர் மரணமாயிருக்காங்க இதில் மிகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா இந்த கேஸ் எதுவுமே இன்னும் க்ளோஸ் பண்ணவில்லை தீர்க்கப்படவில்லை இது தற்செயலான விஷயங்களா அல்லது வேறு யாரோ இந்தியாவின் விண்வெளி அறிவியல் பாதுகாப்பு ஆயுத முன்னேற்றத்தை மேலாதிக்கத்தை தடுக்கிறார்களா தடுத்தார்களா அதைத்தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் நம்பவே முடியாத அளவுக்கு உண்மைகள் இருக்கு இந்த வீடியோவில் ட்விஸ்ட் இருக்கு இந்த வீடியோவில் முதல்ல உங்க உணர்வுகளை தூண்டக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சில உண்மைகளை பார்ப்போம் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையத்தின் எம் பத்மநாபன் ஐயர் என்ற இன்ஜினியர் அவரது வீட்டில் இறந்து கிடந்தார் மரணம் ஆயிட்டார் இதே போல் ஒரு வருடம் கழித்து பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையத்தின் மற்றொரு விஞ்ஞானி உமா ராவ் அவரது வீட்டில் இறந்து கிடந்தார் இந்த மரணங்களை தற்கொலை என்று கருதி இரண்டு வழக்குகளும் மூடப்பட்டது ஹோமி ஜாங்கீர் பாபா அவர்களே ஒரு விமான விபத்தில் தனது வாழ்வின் முடிவை சந்தித்தார் இந்தியா தனது சொந்த அணு ஆயுதங்களையும் அணு முன்னேற்றங்களையும் எந்த நாட்டின் உதவியும் என்று இன்னும் கொஞ்சம் நாட்களிலேயே தயாரிக்க முடியும் என்று அவர் அறிவித்தார் அறிவித்துவிட்டு வியன்னாவுக்கு செல்லும் வழியில் ஏர் இண்டியா விமானம் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி அன்று மோன்ட் பிளாங்க் அருகே விபத்துக்குள்ளானது அடுத்தது இந்தியாவின் முதல் அணுசக்தி பாலிஸ்டிக் நீர்மூழ்கி கப்பலான ஐஎன்எஸ் அரிஹந்தில் பணிபுரிந்த கே கே ஜோஷ் மற்றும் அபிசிவம் ஆகிய இரண்டு ஹைலி குவாலிஃபைடு இன்ஜினியர்ஸ் விசாகப்பட்டினத்தில் ரயில் தடத்தில் இறந்து கிடந்தனர் அவர்கள் இருவரும் விஷம் குடித்தனர் என்று ரிப்போர்ட் வந்தது அவர்கள் விஷம் குடித்தார்களா அல்லது கொடுக்கப்பட்டார்களா என்பது ஒருபோதும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை பலருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் அளவுக்கு அந்த மரணங்கள் உள்ளது உமாங் சிங் மற்றும் பார்த்தா பிரதீம் பேக் ஆகிய இருவரும் பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையத்தின் இளம் அணுசக்தி ஆராய்ச்சியாளர்களாக இருந்தவர்கள் இவர்கள் இருவருமே மர்மமான முறையில் தீயில் எரிந்து இருந்தார்கள் அவர்களின் உடல்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி அன்று பார்க் நிறுவனத்தின் ரேடியேஷன் அண்ட் போட்டோ கெமிஸ்ட்ரி ஆய்வகத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அணுசக்தி கழகத்தின் விஞ்ஞானி ரவி மியூல் பாவ்ரி கர்வால் காடுகளில் இறந்து கிடந்தார் உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அளவுக்கு இவர்கள் அனைவரும் எப்படி இறந்தார்கள் என்று யாருக்குமே தெரியவில்லை இப்படி பல நூறு வழக்குகள் இவற்றில் அதிகமான வழக்குகள் தற்கொலை என்ற அனுமானத்தில் மூடப்பட்டு விட்டது இறந்த இந்திய விஞ்ஞானிகளின் குடும்பங்கள் இப்போதும் இதை பற்றிய விசாரணைகள் தொடரணும்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பாருங்கள் மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே இந்த இந்திய விஞ்ஞானிகளுக்கு பதிலாக இவர்கள் இந்திய அரசியல்வாதிகளாக இருந்திருந்தால் நமது நாட்டின் நிலை சூழ்நிலை என்னவாக இருந்திருக்கும் இந்த மர்மமான கொலைகள் அனைத்தையும் நிறுத்த யாருமே எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்பது மிகவும் வருத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது எவனோ ஒருத்தன் ஒன்னுக்குமே உதவாத கேடுகட்ட நடிகர் போதை மருந்து சாப்பிட்டு தற்கொலை பண்ணின ஒரு உதவாத சின்ன பிரச்சனைக்கு பெரிய கவரேஜ் கொடுத்து கூச்சல் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இந்திய ஊடகங்கள் இந்த மாதிரியான தலைப்பில் பேசக்கூட விரும்பவில்லை இந்தியாவை பெருமைப்படுத்திய மற்றும் மில்லியன் கணக்கான டாலர்களை நாட்டுக்காக சம்பாதிக்கும் விஞ்ஞானிகள் இந்தியாவுக்காக பணியாற்றுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் பெருமைப்படுகிறார்கள் ஆனால் அதற்கு பதிலாக அவர்களுக்கு கிடைப்பது அறியப்படாத மர்மமான மரணங்கள் நம்ம நாட்டில் யார் யாருக்கோ ஜி லெவல் செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் பாதுகாப்பு அந்த கேட்ஸ் இந்த கேட்ஸ் எல்லாமே ஆனால் நாட்டுக்காக உழைக்கும் அதிசய மூளை வளம் மற்றும் கிரியேஷன் இனோவேஷன் டிஸ்கவர் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அறிவு வளம் உள்ளவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அவர்களுக்கு என்ன நடக்கிறது என்பதே மர்மமாக உள்ளது ஆனால் உங்களுக்கு தோணலாம் இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது இதற்கு காரணம் யாரு அப்படிங்கிற கேள்வி உங்க மனசுல கண்டிப்பா வரணும் இதன் பதில் மிகவும் கான்ட்ரவர்சி உருவாக்கக்கூடியதாக கூட இருக்கலாம் எனக்கு இது அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளின் ரகசியமான ஆபரேஷன்ஸ்களாக இருக்கலாம் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது அதைவிட முக்கியமாக என்னை பொறுத்தவரையில் இது முழுமையாக கவனிக்கப்பட வேண்டும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவுக்கு எதிராக அமெரிக்கா தான் இதையெல்லாம் சதி செய்கிறது என்பதை நம்மால் உறுதி செய்ய முடியுமா ஏனென்றால் 
இந்தியா ஒரு தொழில்நுட்ப மேலாதிக்கமாக வளர்வதை அமெரிக்கா விரும்பவில்லை இந்த கருத்தின் ஆழத்தில் இறங்குவதற்கு முன் நம்பி நாராயண் என்ற ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் பத்தி நீங்க எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் இந்தியாவை விண்வெளி மேலாதிக்கம் ஆக்குவதற்காக கிரையோஜெனிக் என்ஜின் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் வளர்ச்சியில் இவர் பணியாற்றி வந்தவர் ஆனால் திடீரென அவர் கைது செய்யப்பட்டார் மற்றும் அவரது வாழ்க்கை சதி திட்டமாக அழிக்கப்பட்டது இந்த முன்னாள் இஸ்ரோ விஞ்ஞானி தேவையில்லாமல் கைது செய்யப்பட்டு துன்புறுத்தப்பட்டார் என்று நீதிமன்றத்தில் பின்னர் ப்ரூவ் செய்யப்பட்டது அவர் சிறையில் இருந்த ஆண்டுகளில் அவர் அனுபவித்த மன கொடுமைக்கு இழப்பீடாக ரூபாய் ஐம்பது லட்சம் வழங்கப்பட்டது அனைத்து போலி குற்றச்சாட்டுகளில் இருந்தும் அவர் தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள முடிந்தது ஆனால் அந்த தண்டனை குறைந்தது பதினைந்து வருடங்களாவது இந்தியாவின் விண்வெளி முன்னேற்றத்தை திட்டத்தை தள்ளி போட்டது என்று சொன்னால் மிகையாகாது மேலும் இது இந்திய விண்வெளி திட்டத்திற்கு பேரிழப்பை ஏற்படுத்தியது அவர் கைது செய்யப்படாவிட்டால் இந்தியா இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் ஏவிய செயற்கைக்கோள்களை இரண்டாயிரம் ஆண்டிலேயே நடந்திருக்கும் இரண்டாயிரம் ஆண்டிலேயே இந்தியா விண்வெளி கிளப்பின் உயரடுக்கு குழுவில் நுழைந்திருக்கலாம் இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் நடக்கவிருந்த கிரையோஜெனிக் தொழில்நுட்ப ஒப்பந்தத்தை முறியடிக்க வேண்டும் முறியடித்தாக வேண்டும் என்று ரஷ்யாவை வற்புறுத்தியது அமெரிக்கா நம்பி நாராயண் என்ற இந்த ஜீனியஸ் இந்த தொழில்நுட்பத்தை சொந்தமாக தானாகவே உருவாக்க முனைந்த போது அமெரிக்கா அவரை ஒரு உளவு வழக்கில் கேரள காவல்துறை மற்றும் புலனாய்வு பணியகத்தின் மூலம் இணைத்தது இந்தியா அணுசக்தி திட்டத்தில் முன்னேற்றத்தை பெற்றபோது இந்தியா ஒரு அணுசக்தி மேலாதிக்கமாக மாறுவதை அமெரிக்கா ஒருபோதும் விரும்பவில்லை ஹோமி ஜாங்கீர் பாபாவை யார் அளித்தது பாபா அவர்கள் அணுசக்தி தொழில்நுட்பத்தை பெரிய அளவில் வளர்த்து கொண்டிருந்தார் மிகவும் குறுகிய காலத்தில் இந்தியா தனது சொந்த அணு ஆயுதத்தை தயாரிக்க முடியும் என்று அறிவித்த சிறிது நேரத்திலேயே ஒரு விமான விபத்தில் தனது முடிவை சந்தித்தார் அமெரிக்கா இந்தியாவின் அணு ஆயுத முன்னேற்றத்தை விரும்பவில்லை என்பதற்கு பல சான்றுகள் எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளது ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் அந்த விஷயத்தில் அமெரிக்கா உலகில் உள்ள எந்த நாட்டின் அணு ஆயுத வளர்ச்சியையும் விரும்பவில்லை என்பது ஒரு நிதர்சனமான உண்மை மேலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் இந்தியா பாகிஸ்தானை போரில் கொடூரமாக வீழ்த்திய பிறகு தென்கிழக்கு ஆசியாவில் இந்தியாவின் மேலாதிக்கத்தை பற்றி அமெரிக்கா பெரிய அளவில் பீதியடைந்தது அப்போதைய இந்திய ரஷ்யா உறவு அவர்களுக்கு பெரு கவலையை கொடுத்தது எனவே அமெரிக்காவிற்கும் அமெரிக்க விஞ்ஞானிகளுக்கும் இந்திய சயின்டிஸ்டுகளின் திறன்களை பற்றி நன்றாக தெரிய வந்தது ஆனால் அவர்கள் முதலாளியாக இருக்க விரும்பினார்கள் விரும்புகிறார்கள் உலகை ஆள விரும்புகிறார்கள் ஆளுகிறார்கள் அதன் மேலாதிக்கத்தை குறைப்பவர் தனது இந்திய விஞ்ஞானிகள் என்று கருதினர் இன்று இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இருக்கும் உறவு முறையில் இதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மிகவும் கடினமாக இருக்கலாம் அது மட்டுமல்ல இன்று நமது முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக அமெரிக்கா இருக்கலாம் சைனா இருக்கலாம் ஏன் பாகிஸ்தான் கூட இருக்கலாம் ஏன் ரஷ்யா கூட இருக்கலாம் ஏன் நமக்குள்ளேயே பலரும் இருக்கலாம் நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய தேவை உள்ளது பி கேர்ஃபுல் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் யுவர் டைம் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் அனைத்தையுமே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஐ ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் கோ அட் அண்ட் டேப் த லைக் பட்டன் நீங்கள் இன்னும் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமாக பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணுங்க ஸோ தட் யூ கெட் மை வீடியோஸ் அஸ் சூன் அஸ் பாசிபிள் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come up with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, always dream big and please take care of your parents always. Thank you.